హలో అండి అందరికి సో నమస్తే సెప్టెంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ న రిలీజ్ అయిన మా కాంటినీ ఒక హ్యూజ్ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ తో అలా దూసుకుపోతుంది అంటే రిలీజ్ అయిన అతి తక్కువ టైమ్ లోనే ఇంత సక్సెస్ ని అందుకుంది అసలు హౌ ఇస్ ఇట్ యువర్ సెలబ్రేటింగ్ ఇట్స్ నైస్ అండి సెలబ్రేషన్ స్టార్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ మార్నింగ్ షో అంటే నాట్ జస్ట్ ఏపీ తెలంగాణ సౌత్ లో అన్ని లాంగ్వేజ్ లో రిలీజ్ అయింది తమిళనాడు కేరళ కర్ణాటక ఒక్కొక్క చోటు నుంచి అంటే ఫోన్ కాల్ లో మోగితే సక్సెస్ వస్తుందని అన్న అర్థం ఫోన్ కాల్ రాలేదంటే మనకు తెలిసిపోతుంది ఏదో తేడా ఉంటుంది సో ఫోన్ కాల్ కాల్ వెయిటింగ్ లో ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్క స్టేట్ నుంచి రిపోర్ట్స్ వచ్చినప్పుడు చాలా సంతోషంగా ఉంది బికాస్ ట్వంటీ ఎయిత్ సెప్టెంబర్ వచ్చి హిందీ రిలీజ్ ఉంది సో వీ డిఫర్డ్ ఇట్ లేటర్ ఆన్ టూ వీక్స్ గా తర్వాత రిలీజ్ చేద్దాం ఎందుకంటే ఇంకా ప్రాపర్ గా వీ హ్యావ్ టు డూ ద టెక్నికల్ వర్క్ ఫర్ దట్ సో మాకు ఫిఫ్టీన్ 16 17 18 ఒక అంటే దేవుడు వినాయకుడు ఆ దేవుళ్ళు ఇద్దరు కలిసి మాకు ఒక మంచి అప్రూవల్ ఇచ్చారు మంచి ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ఇచ్చావు మేము ఇచ్చిన డబ్బులకి మంచి ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ఈ డైరెక్టర్ ఇచ్చాడు ఆదిక రవిచంద్రన్ మేము అందరూ ఆయన ఆయన పెట్టిన స్టేజ్ లో మేము అందరూ యాక్టర్స్ గా డ్రా అది పూర్తి చేసాము సో ఇట్ ఇట్ ఇస్ రియల్లీ నైస్ టు హియర్ ఇట్ ఫ్రమ్ uh family friends audience uh, audience yes. go to theaters and see the response ipudu manak nachina natudu cinema ela mana theater ki velli whistle kotti tappattu kortamo alage mana cinema ni poi chusi ala vaste baaguntundi nenu kaligi evarkena anukuntam scene natinchina appudu correct ga scene ka lesi tappattu kotte appudu it gives it, it's nothing that's the best award you can ever get in your life yes so we are enjoying that uh, but uh, we don't want to ఏం చెప్పి దానిలో ముడిగిపోకూడదు అది ఒక లెసన్ గా తీసుకుని నెక్స్ట్ సినిమా నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ కి ఇది ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ గా వెళ్ళడానికి అంటే కంప్లీట్ గా టీజర్ నుంచి చూస్తే ఎంత ప్లాన్ గా ఉందంటే టీజర్ తో ట్రైలర్ కనెక్ట్ అయిపోతుంది ట్రైలర్ నుంచి మూవీ కనెక్టివిటీ ఎంత వండర్ఫుల్ గా అండ్ యాజ్ అన్ ఆడియన్ ఐ వాచ్ ది మూవీ అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ యాక్చువల్ గా ఎక్కడా కూడా ఏదైనా సీన్ అబ్బా బోర్ కొట్టింది అని లేదు అలా అని ప్రతి సీన్ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా గమనిస్తూనే ఉండాలి బికాస్ అంత కనెక్టివిటీ ఉంది మూవీ త్రూ అవుట్ కూడా సో కమింగ్ టు ది లైన్ ఇట్స్ వెరీ డిఫరెంట్ అసలు కంప్లీట్ గా ఒక ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఒక సబ్జెక్ట్ అని చెప్పాలి సో ఎలా పుట్టింది అసలు ఈ లైన్ ఒక కంప్లీట్ గా ప్రెసెంట్ టు పాస్ట్ ట్రావెల్ అయ్యే ఒక టెలిఫోన్ నుంచి అసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ లైన్ టిల్ నౌ వీ హెవ్ సీన్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ట్రావెల్ మూవీస్ వేర్ పీపుల్ గో టు ద పాస్ట్ ఫిజికలీ అండ్ టైమ్ ట్రావెల్ అండ్ చేంజ్ ద పాస్ట్ అండ్ కమ్ బ్యాక్ టు ద ఫ్యూచర్ బట్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అబౌట్ అ ఫోన్ which can do a time travel to only through the past not to the future and uh, one date only one phone is allowed rules kuda chaala chakka ga unnai asina anduku ardham ayitla ga and physically you can't go there only yeah. you can talk so so only talk. through a phone call so that made it very unique as a as a film and uh, seeing the audience response we have a, like very very happy సో సునీల్ గారిని అడగాలి సునీల్ గారు కంప్లీట్ గా విశాల్ గారికి ఆపోజిట్ ఒక గ్యాంగ్స్టర్ గా ఇలా సో ఎలా అనిపించింది అదే కదా కంప్లీట్ గా ఆపోజిట్ సో అలా అప్రోచ్ అవ్వగానే మీకు ఫస్ట్ ఎలా అనిపించింది ఫస్ట్ నాకు ఈయన ఆదిక్ ఫోన్ చేసి నాకు ఇది చెప్పారు చెప్పినప్పుడు క్యారెక్టర్ చాలా బాగుందండి అన్న అంటే సీన్స్ అన్ని సీన్స్ తెలీదు క్యారెక్టర్ ట్రావెల్ అది చెప్పారు చాలా బాగుందండి అన్నాను అని అదే ఫస్ట్ సినిమా నాకు ఇదే ఫస్ట్ తమిళ సినిమా నాకు వచ్చింది యాక్చువల్గా అది మాస్ క్యారెక్టర్ నేను ఇదే నాది యాక్చువల్గా మీరు ఎంత సింపుల్ మాటల్లో చెప్తున్నారో కానీ అది చేసి వచ్చిన మాయకం ఎఫెక్ట్ ఉంది కదండి వద్దు వద్దు అని చెప్పానండి అయినా తిను తిను అని తినిపించారు ఇప్పుడు నాకు ఎలా ఉందంటే నిద్ర చేస్తుంది యోగా శాస్త్రం చెప్పండి ఒకసారి మళ్ళీ ఓకే వచ్చేసారి అయితే కంప్లీట్ గా సినిమా పేరు జైలర్ కాదు ఈ నాకు ఫస్ట్ ఫోన్ చేసి చెప్పినప్పుడు నేను అంటే ఫస్ట్ టెన్షన్ పడ్డాను అండి అంటే తమిళ రాదు నాకు ఎలాగా చేయగలనండి నేను ఎవ్రీథింగ్ ఐ చెప్తానండి నేను ఎవ్రీథింగ్ మీకు చెప్తాను నాకు మీ మీద నాకు బాగా ఇది ఉంది 
నమ్మకం ఉంది మీరు కరెక్ట్ సూట్ అవుతారని ఈ క్యాటర్ కనిపిస్తుంది అని రాయ్ అలా అయితే గ్యా షూర్ అండి ఇంకా విశాల్ గారు బాగా తెలుసు నాకు సో హ్యాపీ ఒక ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్తో ట్రావెల్ అనేట్టు ఉంటుంది హ్యాపీగా అని నేను ఇది ఫస్ట్ ఇది ఓకే చేశానండి అలా ఇది సినిమా ఫస్ట్ ఓకే అవటం వల్లే నాకు నెక్స్ట్ మహావీరను నెక్స్ట్ జైలరు నెక్స్ట్ జపాన్ అవన్నీ కూడా ఇక్క లొకేషన్లో వచ్చిన వాళ్ళు నన్ను చూసి సో నాకు ఈ సినిమాయే నాకు ఇంకా మూడు సినిమాలు తెచ్చిపెట్టింది సో నేను లైఫ్లో ఇది మటుకి నా ఫస్ట్ ఇది మాట ఫస్ట్ స్టెప్ మేము తీసుకెళ్ళిపోతున్నాం అంటే సునీల్ గారు ఎక్కడున్నా వాతావరణం అసలు అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ వచ్చాడు డైరెక్టర్ షూటింగ్ అప్పుడు మేము ముగ్గురు కలిసి మాట్లాడుతుంటే బతిమాలుతాడు అన్న రెండన్న సినిమా ఇది షార్ట్ గా రెండు అన్నాడు షార్ట్ గా వచ్చిన తర్వాత మేము విల్ బి సిన్సియర్ కట్టు అని చెప్పి ట్రాలీ వేసేదానికి ఒక పది నిమిషాలు టైం అవుతుంది కదా ఆ టైం వాడు పాపం వాడికి నరకం ప్రాణం తీస్తాడు సో విశాల్ గారు మీ మీ క్యారెక్టరైజేషన్స్ అంటే మీ క్యారెక్టర్ ఇలా ఉండబోతుంది ఒక డ్యూల్ రోల్ ఉండబోతుంది అన్నప్పుడు మీరు తీసుకున్న హోంవర్క్ బికాస్ ఒక రెట్రో లుక్ కానీ ఒక ప్రజెంట్ అంటే సెవెంటీస్ అంటే ఒక నైంటీస్ లుక్స్ అని అంటే యాక్చువల్లీ రెండు విధంగా చెప్తే టఫ్ అండి సినిమా షూటింగ్ అప్పుడు నేను వంద రోజుల పైన కాకి యూనిఫామ్ వేసుకుని వెంటనే ఒక వారం తర్వాత ఈ సినిమాలో దిగాను నాకు ఆ డ్రెస్ అంతా సల్వార్ కమీజ్ మెటీరియల్ సో ఆ టైంలో నా గ్యాంగ్స్టర్ ఆ రోల్లో మొత్తం విగ్ ఫస్ట్ టైం విగ్ వేసుకునేది లైఫ్ కెరియర్ లో ఆ తర్వాత టోటల్ లెన్స్ గెటప్ తో ఆ కార్ నుంచి దిగాలి నేను సూర్య సార్ ఫస్ట్ షాట్ ఆ సినిమా ఫస్ట్ సినిమాలో కూడా నేను అంత భయం టెన్షన్ పడలేదు దిగి వచ్చి ఏంట్రా ఇక్కడ అందరూ కాసుకుని ఉన్నారు అంటే ఎన్టీఆర్ గారు సినిమా లోపల తలుపేసి ఉంటారు ఏంట్రా అందరూ ఇక్కడ కాసుకుని ఉన్నారు ఇదే డైలాగ్ నాకు రాలేదు నోటి నుంచి నాకు నాకు ప్రాంటింగ్ అంటే నాకు కుదరదు ఎవరన్నా చెప్తే నాకు ఇరిటేషన్ గా ఉంటుంది సరే ఎవరన్నా ప్రామ్ చేయండి అంతే డైలాగ్ అండి ఎవరు ఏంట్రా మీరు అందరూ ఇక్కడ ఏమైంది దేనికోసం కాసుకుని ఉన్నారు నేను సారీ సార్ కొంచెం ఆయన అర్థం చేసుకున్నారు నాది కులిసాను ఏంటన్నా అని అడిగాడు నేను చెప్పాను అది కరెక్ట్ గా ఉన్నానా నేను గ్యాంగ్స్టర్ లో ఉన్నానా పక్కగా ఉంది నా పక్కగా ఉంది ఏం ప్రాబ్లం లేదు అన్నాడు ఎండ ఒక పక్కన చెమట ఆ తర్వాత నేను చెప్పాను ఐదు రోజులు నేను ఫాలో నువ్వు ఏం చెప్తున్నావో అలాగే ఫాలో చేస్తాను ఆ తర్వాత నేను టేక్ అప్ చేసుకుంటాను ఆంటనీ క్యారెక్టర్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మార్క్ క్యారెక్టర్ వచ్చాడు మార్క్ క్యారెక్టర్ టోటలీ డిఫరెంట్ బాడీ లాంగ్వేజ్ డిఫరెంట్ ఇది కొంచెం రగ్డ్ గా ఇది రగ్డ్ అది వచ్చి అసలు ఎలా కొట్లాడుకోవడం కూడా తెలియదు వాడికి ఒక మెకానిక్ మామూలు మెకానిక్ లవ్ చేసి అమాయకుడు ఆ తర్వాత ఒక రోజు మా ఆంటీని ఒక రోజు మార్క్ ఒక రోజు ఆంటీని ఒక రోజు మార్క్ నేను వచ్చి చెప్పాను రే ఇలా వెళ్తే నేను స్ప్లిట్ ప్లస్ పర్సనాలిటీ అయిపోతాను ఒక ఒక పోర్షన్ ఫినిష్ చేద్దామంటే కుదరదు అన్ని సెట్ ఎందుకంటే బయట తీస్తే మోడర్న్ మెటీరియల్స్ తెలుసుకోతుంది సో ప్రతి విషయ ప్రతి సీక్వెన్స్ సెట్ అయ్యవలసిపడుతుంది సో ప్రతి సీక్వెన్స్ లో ప్రతి సెట్ లో నాన్న క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ ఉంది సో ఐ నో ద చాయిస్ సో అడాప్ట్ అవడానికి కొంచెం టైం అయింది అండ్ దెన్ ఐ ఐ లవ్ ద ఫ్యాక్ట్ ఒక్కొక్క సీన్ చేసినప్పుడు లైక్ విత్ హిమ్ ఎస్పెషలీ విత్ హిమ్ ఎస్పెషలీ ద వాజ్ అ లాడ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అంటే ఒక్కొక్క నటుడితో నట్టిచ్చేటప్పుడు మనకి వీ లర్న్ ఆటోమేటికలీ అ లాట్ ఆఫ్ లెసన్స్ వాట్ ఎవర్ యు హ్యావ్ ఎడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ బిఫోర్ అంటే ఇతను నేను టెలివిజన్లో చూశాను సినిమా థియేటర్లో చూశాను ఆనందించాను నా కష్టాలంతా మర్చిపోయి నేను నవ్వాను ఇతను చూశాను ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఇతను ఇతను యాక్టింగ్ చూశాను ఇతను నాకు పర్సనల్గా తెలుసు బట్ నాతో ఒక పాటు యాక్టింగ్ చేసేటప్పుడు వేరే ఒక డైమెన్షన్ నాకు నాకు నేను నేర్చుకున్నాను ఇలా కూడా చెప్పగలమా ఒక డైలాగ్ ఇలా కూడా చేయగలమా అని ఒక విషయం సో దట్ వాజ్ లవ్లీ థింగ్ సో అది గేమీ లైక్ సంథింగ్ రోల్ ఆఫ్ అ లైఫ్ టైమ్ అని చెప్పొచ్చు వెనకున్న ఓల్డ్ గెటప్ ఏ హైలైట్ అది ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ కదా కానీ ఈ గెటప్ ని ఇప్పుడు చూడడం జరుగుతుంది నిజంగా ఈ పోస్ట్ చాలా లేట్ గా రివీల్ చేయడం జరిగింది రీజన్ బిహైండ్ రిలీజ్ రిలీజ్ రోజు చేద్దాం బట్ ట్రైలర్ లు చూపించాడు ఒక గ్లింప్స్ గా చూపించాడు బట్ అంత తొందరగా మీరే ఎస్ ఆ ఐ ఎస్ ఎందుకంటే ఒక క్లైమాక్స్ లో ఎలాగో హీరో 
ఎస్జె సూర్యాన్ని కొడతాడు అది మామూలే అని అందరూ తెలుసు బట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాడు ఎలా వస్తాడు రాడు దాటిన తర్వాత ఒక సర్ప్రైజ్ వస్తుంది అదే ఆడియన్స్ కి కనెక్ట్ అయింది సో లాస్ట్ ట్వెల్వ్ మినిట్స్ ఆడియన్స్ కనెక్ట్ అవుతున్నాం అంటే ఇంటికి వెళ్లే వరకు వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకుంటారు ఆ సినిమా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు వెంటనే తెలిసినోడు తెలియనోడు ఎవరు అడిగినా సినిమా సూపర్ అని చెప్తారు మన ఫస్ట్ హాఫ్ లో ఎక్కడో ఒక సీన్ బాగుంది అని చెప్తే లాస్ట్ సీన్ వాళ్ళు గుర్తు గుర్తుపెట్టుకుంటే సూపర్ సో ఫర్ మీ డబ్బింగ్ ఆల్సో ఇస్ అ ఛాలెంజ్ నాకు మాత్రం కాదు సార్ కూడా లైక్ లిటరలీ సఫర్డ్ నాకు ఒక్క క్యారెక్టర్ ఇప్పుడు నేను మాట్లాడే వాయిస్ ఒక క్యారెక్టర్ ఇలా పట్టుకుని మాట్లాడి ఇలా గొంతు పిసికి మాట్లాడాలి రెండు లాంగ్వేజ్ మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి తెలుగు మాట్లాడాలి ఆ తర్వాత చెప్పాను హిందీ నేను నా వల్ల కుదరదు ఎవరన్నా పెట్టుకుంటే అండి ఈయన వచ్చి నాలుగున్నర స్టార్ట్ చేశారు ఈవినింగ్ పొద్దున్న తొమ్మిది గంటలకు ఫినిష్ చేశారు కంటిన్యూస్ గా డబ్బింగ్ చేశారు ఆయన తెలుగు డబ్బింగ్ ఎలాగైనా నేను చేసే తీరాలని చెప్పి నాకు చూపించారు వేరు ఎవ్వరు చేసినా డెఫినెట్ గా ఇట్ వుడ్ ఫాల్ ఇన్ ఫ్లాట్ మీ ఎంట్రీ ఉంది చూడండి అసలు కంప్లీట్ గా ఇలా వస్తారు అండ్ యూ ద వే యూ సే ది డైలాగ్ గానీ మీ డైలాగ్ చెప్పడము ఆ కంప్లీట్ ఫన్ బాడీలో ఎప్పుడు ఒక మ్యూజిక్ ఒక రిధం ఉంటుంది అవుట్ అండ్ అవుట్ అసలు థరోలీ ఎంజాయ్ చేసిన ఒక క్యారెక్టరైజేషన్ అని అస్సలు లేదు మీరు ఇప్పుడు చెప్పే వరకు నిజంగా మేము ఎక్కడ అసలు ఎవరు ఇలా తప్పు తీసేలాగా ఏమీ లేదు అంత ఎవరు చేయలేరు ఆయన ఇచ్చిన పర్ఫార్మెన్స్ కి ఫిల్అప్ ద బ్లాంక్స్ చేసి ఉంటారు ఆయన ఇచ్చిన మేనరిజం రాదు డెఫినెట్ గా ఆ బాడీకి సెట్ అవుదు ఏ వాయిస్ ఇంకా గొంతు నార్మల్ అవలేదు అవలేదు కదా ఎందుకంటే అంత పై పిచ్చు వేడు మామూలు సైకో కాదు చూడండి షూటింగ్ లో ఈయన దీనికి ఆయన సెలైన్ కట్టుకున్నారు అది రియల్ యాక్చువల్లీ కానీ విశాల్ గారు మీ ఏ యాక్షన్ మూవీస్ లో అయినా కూడా కొంచెం యాక్షన్ నిజంగా జరిగిపోతుంది అక్కడ హంటింగ్ మీ ఎవ్రీ ఫిల్మ్ అంటే నూట తొమ్మిది కుట్లు అయిపోయింది అది మర్చిపోయింది దాని గురించి దెబ్బ తగిలిన చోటే ఎక్కడ తెలి అది తెలీదు రక్తం వస్తే కూడా నాకు ఇప్పుడు గుర్తుండదు మా అస్టెన్సీ వచ్చి చెప్తారు సార్ రక్తం వస్తుందంటే అవును ఆ సరే ఓకే తుడిసేసి వెళ్ళిపోయి అంతే ఒక టైంలో అలా అలిసిపోయా అలిసిపోయాను నేను రెండు మూడు మూమెంట్స్ చూసానండి ఈయనయ్యి అక్కడ జరిగినాయి మాట అది చాలా కష్టం నెక్స్ట్ డే తర్వాత డే వచ్చి చేసారు కానీ మూవీ షూటింగ్ చాలా టఫ్ దయ అంటే ఈయన ఇదే that was the worst uh, tailbone bend ayindi hmm. oh my god so huh. we couldn't uh, uh, i couldn't bear the pain but luckily therapist and I, i had no other choice and they said to mind day to sar day to plus p train master idi uh, uh, next to uh, p train master date 3 hmm. so i shot almost 38 days with that uh, pain uh, సో మేం చూసే వాళ్ళని చక్కగా ఒక రెండున్నర గంటలు సినిమాని ఎంజాయ్ చేస్తాం కానీ దాని బిహైండ్ ఎన్ని జరుగుతాయి ఎక్కువ ఎక్కువ ఉంది లైక్ ఆయనకి ప్రతిరోజు ఏదైనా ఒక టెన్షన్ ఉంటానే ఉంటుంది బయట చూసేటప్పుడు ఏ టెన్షన్ లేకుండా ఉన్నాడే అలా అని అనిపిస్తుంది లోపల ఏం జరుగుతుంది వాడికి మాత్రమే తెలుసు నాకు 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 వచ్చి చెప్తాడు అప్పుడప్పుడు సునీల్ గారు చెప్పినట్టు చూడ్డానికి చైల్డ్ సో ఆ వైల్డ్ ఏంటి చైల్డ్ ఏంటి కొంచెం మాకు కూడా షేర్ చేసుకోవచ్చు కదా చైల్డ్ అంటే ఇప్పుడు ఉన్నది చైల్డ్ అంటే ఇప్పుడు ఉన్నది వైల్డ్ అంటే మూవీ చూడ్డప్పుడు చూడ్డప్పుడు ఆయన మూవీ చూసినప్పుడు ఇమాజినేషన్ వైల్డ్ బిహేవియర్ వైల్డ్ అసలు ఇప్పుడు అన్న అన్న అంటాడు అది తర్వాత అది ఏంటి ఏంటి మాత్రం ఏంటి ఏంటి ఎలా చెప్తారండి 
ఏంటి డైలాగ్ ఎలా చెప్తారు ఏంటి ఏంటి అలా చూసి వింటాం కదా ఏంటి అది కాదు ఇప్పుడు ఆయనకి ఎలా కావాలంటే ఏంటి ఇంద నుంచి రావాలి అది కాకుండా మన మోహన్ బాబు గారు ఏంటి విన్నవాడు పెద్ద ఆయన ఎన్టీఆర్ గారు అని చూసాం ఈయన ఏంటి ఒక రకంగా కావాలి ప్రతి డైలాగు అంటే ఇతను ఏ క్యారెక్టర్ అయినా సరే ఈయన క్యారెక్టర్ అయినా సరే ఈయన అంటే ఈయన ఫైట్ చేస్తున్నారు నేను భయపడి నేను నిలబడి చూస్తున్నాను తమిళనాటులో ఒక మూవీ వచ్చింది ఎంగట్టు పిల్లై ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా రీమేక్ చేస్తున్నాను ఎంజర్ గారు సినిమా ఎంజర్ అంటే భయం వస్తున్నారు ఉన్నారు కైలా సాట సులవాంగ సాట తెలుగులో అలాంటి ఎన్టీఆర్ గారు మూవీ ఏదైనా వచ్చిందా ఎన్టీఆర్ గారు ఏఆర్ గారు వచ్చింటుంది ఫిల్మ్స్ బట్ హీ యాక్చువల్లీ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ దూటింగ్ వీ వర్ షూర్ దట్ వీ హ్యావ్ అన్నర్ ఇన్ హ్యాండ్ వీ ఆర్ ఆల్ వెరీ షూర్ వెన్ ఇట్ వెంట్ ఇన్ టు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ స్టేజ్ ఆల్సో ఎందుకంటే జీవి దాని లోపల మ్యూజిక్ ఇచ్చిన మోడర్న్ మ్యూజిక్ వీళ్ళు వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఆ పీరియడ్ లో ముప్పై సంవత్సరాల ముందు వాయించిన వయలెన్స్ ని పట్టించి పట్టుకుని ఇక్కడ చెన్నైలో వాళ్ళని వాళ్ళు షాక్ అయిపోయారు ఎలా మా అడ్రస్ కనిపెట్టారు అని లేదు సార్ మీరు రండి మీరు మా మళ్ళీ వా వాయిలెన్ వాయించాలని చెప్పి రికార్డింగ్ స్టూడియో తీసుకెళ్లి అదే ఇది వాయించి అసలు ఎక్కడ కూడా కాంప్రమైజ్ అవ్వని ఒక డైరెక్టర్ అంటే డైలాగ్స్ పరంగా మీ నుంచి ఎలా రప్పించుకోవాలి కంప్లీట్ This is actually his first but film. But nowhere, as like a first film, like he had done. No, he has done films, but I feel this is his first film. How do you like that? This is his first film. The journey is uh, uh, September 15th, and he started out in the film. as a director and uh, yes sir oh ok ok movie manchi hit na pedda hit but uh, is this forte so oka turning point vachesindi yeah. completely yeah. yes commercial dead route poorthiga chubichala potential lane untundi kada adi ee cinema lo platform dorikindi so ma kantini tho oka mark ni andaru create chesestunnaru ayin valla andaru maaku oka vinodu aadi kolla maaku andaru oka opportunity vachindi vinod producer vachi inta bari budget tho yes producer gar gurinchi cheppali ekkada compromise ayina సినిమా అంతట్లో ఎక్కడ అనిపించలేదు అబౌట్ హైమ్ యా యా डेफिनेटली बिकॉज इट्स द बिगेस्ट बजट कंप्लेंट చేస్తారు సార్ ఏం సార్ జరగలేదు ట్రాఫిక్ జరగలేదు చెప్తారే గాని సరే ఓకే సార్ తగ్గగా పెట్టుకుంటామని హొదో దో 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 మీరు ఎలా ప్లాన్ చేశారు అలాగే తీయండి ఎండ్ ఆఫ్ ది డే హి నోస్ దట్ హి ఇస్ స్పెండింగ్ ఇట్ ఫర్ ది రైట్ పర్పస్ అన్ని అంటే స్క్రీన్ లో తెలుస్తుంది ఆయన సినిమా చూసినప్పుడు కూడా లైక్ హి హాడ్ కంప్లీట్ స్మైల్ ఆన్ హిస్ ఫేస్ చాలా హ్యాపీ అండ్ ఆయన కూడా ప్రొడ్యూసర్ గారు బాగా నమ్మారంట స్టోరీని హి స్టోరీస్ ఇస్ వెరీ యంగ్ హి ఇస్ హి ఇస్ లైక్ వెరీ ప్యాషనేట్ అబౌట్ వాట్ హి యు నో సెలెక్ట్స్ అబౌట్ ది స్క్రిప్ట్ వాట్ ఎవర్ వి సీ ఆన్ ఇన్ ది విజువల్ ఇట్స్ ఇట్స్ లైక్ all credit goes to vinod sir actually because uh, even in the climax it he pushed he pushed okay okay spend spend more and make it look like more grandier you know it's it's like very difficult to see uh, that kind of a producer who like comes and runs with us and you know pushes more also antar oka positive danto veltu unnaru kabatte complete ga oka out and out andaru positive vibes tho ne unnaru the thing is that when when we have the best actors you know in front of the camera director's work is very very easy you just you just have to convey what you want that is all so so when you, when we have uh, vishal na ej surya sir sunil sir it is uh, people ask me how, how how difficult it is to handle this much artist i didn't handle they only handled me <laughs> it is very very easy it is very very easy because everybody are very sensitive like very 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 sensitive and they are very sensible also they can understand each and everything and they can like give give us more 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 you know input 
in that. So it was like very, very easy. Actually, the dancers union was complaining. Why? Because the dancers union was complaining about the dancers union. So, the choreographer was complaining about the dancers union. So, the choreographer was complaining about the dancers union. So, the choreographer was complaining about the dancers union. So, the choreographer was complaining about the dancers union. स्क्रीन <laughs> 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 Funniest moment was we saw death and came back. असली ये टी मार्ट लाओ ना ये कड़ा ये इन संदर्भ में ये वाला ये ये वाला ये रेंडु कुछ ले उन्नत उन्नत है ये रेंडु कुछ ले वो आ वो क्या ला ड्राइवर लेफ्ट तेरी उन्नते वाड़ राइट तेरी एड का बटी ने नो मैं तो मार्ट लड़ता हूँ नहीं वाला आई नो मार्ट लड़ता हूँ जरूर बहुत डेंजरस एक्सीडेंट जस्ट मिस जस्ट मिस मिस योरो अकड़ो योरो अकड़ो योरो माकोसों योरो अकड़ो इंटी कंप्लीट कोट आद प्रेक्ष कल में आमी आप ही मान लें वाल प्रार्थना वाल वाल वालो योर फैंस वाल वाल ब्लेसिंग्स तो नहीं मैं बाबाती बाती पे हूँ and off the screen uh, every day every day yeah, was every fun, day was fun. Was fun. Okay. it uh, 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 fun element untene nandi uh, content bag ostundi naaku adhe nammakam undayi so aadtu paadtu cheyali work ekkada kudi undadu when we do work 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 no i don't think so we can get yeah. any output just like that and then nenu ikka nunchi akkadiki velthanu and hyderabad nunchi naaku tamil raadu nerchukovali raasukovali ikkada airport lo start aitadu naaku फोन पंपे एयरपोर्ट स्टार्ट ट्रई जा मूवी षूट की इला बिंदा से हापीग सरदा फ्लैटे धैर्य वीलिदर की तेल तेस नंबर वन डक्टर वर्ल्ड for a scene that is that is that is enough for an artist to come and perform i feel <laughs> sometimes <laughs> he is telling me to the prompting <laughs> okay meanwhile mm-hmm. <laughs> other person dialogue <laughs> he told description was there no no sir okay, dialogue okay. he he told and you i am also <laughs> telling that janne papa sir chaala manche na ane entante malli ni opposite artist ni hurt cheyakodani ani director also is a very great director that's why he know all perceptions that's why he understand well uh, sensibly he has patience <laughs> lot of patience okay he sa adhikar सुनील सुनील गारे चूँकिन फैन इंडियन 
పుష్పాల నుంచి పీపుల్ పీపుల్ ఇన్ తమిళ్ యునో పీపుల్ స్టార్ట్ ఓనింగ్ సునీల్ సార్ నో సో సో హీస్ నో మోర్ తెలుగు బాయ్ హీస్ తమిళ్ బాయ్ అందరూ పదే పదే తెలుగు లోంచి తీసుకెళ్ళిపోతున్నాం తీసుకెళ్ళిపోతున్నాం అంటే తెలుగు ప్రేక్షకులు బాగా హర్ట్ అవుతారు అందరి అందరి వాడు మన సునీల్ గారు తీసుకెళ్లి తీసుకెళ్లి తెలుగు లోనే వస్తుందిగా అప్పుడప్పుడు వస్తుందా తీసుకెళ్లి తెలుగు లోనే పంపించాం కదా మూవీ సెన్సిబుల్ మాట సూపర్ మాకు కాన్ఫిడెన్స్ అతనికి ఒక ఫిల్మ్ మేకర్ గా ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అందరికీ ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఏమంటే ఒక ఒక డిఫరెంట్ స్క్రిప్ట్ ఒక డిఫరెంట్ అటెంప్ట్ ఒక డిఫరెంట్ జానర్ ఇది ఒక మంచి ఎంటర్టైనింగ్ వేలో చూ చెప్పి చెప్తే డెఫినెట్గా ఒప్పుకుంటారనే ఒక మళ్ళీ ఒక కాన్ఫిడెన్స్ కలిగించింది ఇప్పుడు నాకు ఒక నటుడుగా అభిమన్యుడు ఎలా కాన్ఫిడెన్స్ కలిగించిందో అలాగే మార్క్ ఆంటనీ వచ్చి ఇవాళ ఇట్స్ గివింగ్ మీ కాన్ఫిడెన్స్ టు ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆన్ మోర్ అండ్ మోర్ డిఫరెంట్ జానర్స్ ఇప్పుడు ఇదే వచ్చి మామూలుగా విశాల్ సినిమా వస్తాడు కొడతాడు పడతారు మళ్ళీ హీరోయిన్ అలా కాకుండా వేరేదో చేసేడు అన్న నెక్స్ట్ సినిమాకి నాకు ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంది కాసుకుని ఉంటారు నెక్స్ట్ సినిమాలో ఏదో చూపిస్తాడని అదే డైరెక్టర్కి ఇట్స్ అ ఛాలెంజ్ ఫర్ హిమ్ యాక్చువల్లీ టుడే ఇట్స్ అ ఛాలెంజ్ ఫ్రమ్ టుడే ఆన్ వర్డ్స్ ఇట్ హిస్ వర్క్ స్టార్ట్స్ ఫర్ హిస్ నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ దే విల్ బీస్ హ్యూజ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఫర్ హిస్ నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ యాజ్ అ డైరెక్టర్ వెళ్ళిపోయింది ఒక కామన్ ఆడియన్ గా చెప్తున్నాను మీ ఎంట్రీస్ వచ్చినప్పుడు గానీ ఏదైనా ఒక సెన్సేషనల్ సీన్ వచ్చినప్పుడు గానీ అరుపులు విజిల్స్ అన్ని చాలా కామన్ గా ఉన్నాయి సో ఇట్ రిలీజ్ యూట్యూబ్ లో చూస్తే తెలుగు వెర్షన్ కి ఇవన్నీ పెట్టి చిన్న చిన్న థర్టీ సెకండ్స్ టెన్ సెకండ్స్ ఎంట్రీస్ ఆల్ ఎంట్రీస్ హైలైట్ బిట్స్ వాళ్ళు టెన్ సెకండ్స్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో అది పెడుతున్నారు కదా చూస్తే తెలుగు ఆటలు కూడా మాక్సిమం ఎంట్రీలకి విజిల్స్ పంచులకి ఆయన కామెడీ పంచులకి ఈయన సీరియస్ లాస్ట్ బిట్ లాస్ట్ క్యారెక్టర్ ఎంటర్ అయినప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు మీరు అన్నట్టుగా ఎక్కడైతే అక్కడ ఫోన్ కాల్ అంటే రివ్యూల్ చేయకూడదు స్టోరీని అక్కడ కట్ అయిపోతుంది ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు ఇట్స్ సర్ప్రైజ్ మళ్ళీ ఒక అవుట్ అండ్ అవుట్ ఒక ఐ ట్రీట్ దట్ వాస్ ద బెస్ట్ ఫినిష్ ఆఫ్ గుడ్ ఫిల్మ్ ఫినిషింగ్ చాలా ముఖ్యం ఒక స్టార్టింగ్ బాగుంటుంది మధ్యలో సడన్ గా ఒక డౌన్ ఫాల్ ఉంటుంది కదా అలా కాకుండా ఇతను తీసుకెళ్ళింది ఇలా తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఒక హై మూమెంట్ కావాల్సి పడింది లాస్ట్ ఫినిషింగ్ అన్నిటికి తప్పట్లు కొట్టేశారు అన్నిటికి మంచి రిసెప్షన్ వచ్చింది ఇంకా దీనిపైన ఏం చూపిస్తాడు ఆ డైరెక్టర్ ఆ క్లైమాక్స్ లో అని ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది దాంట్లో చూపించాడు అది చూపించినప్పుడు అందరూ ఆదరించారు లైక్ ఎంజాయ్ దట్ ఎంటైర్ ఎంజాయ్ ఇట్స్ అట్రికల్ మూవీ నేను ఫస్ట్ నుంచే చెప్పాను కథ విన్న తర్వాత ఇది థియేటరికల్ సినిమా వినోద్కి చెప్పాను నాడు ఇది థియేటరికల్ సినిమా ఓటీటీలో చూసే సినిమా కాదు ఇది పాజ్ చేసి రేపు మా సెకండ్ హాఫ్ చూసేదో మధ్య థియేటర్లో ఫ్యామిలీ అందరూ మధ్యలో కూర్చొని చూసే సినిమా వండర్ఫుల్ ఎంటర్టైనర్ అంటూ యాక్షన్ సెంటిమెంట్ మదర్ సెంటిమెంట్ ఒక్క సీన్ లో అండ్ ఫాదర్ సెంటిమెంట్ లో కూడా ఒక ఫాదర్ ఒక ఆ చుక్కతో బేబీ అండ్ వాళ్ళు ఇవి రివ్యూల్ చేయకూడదు చూడండి ఖచ్చితంగా చాలా చాలా బాగుంది అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్లీ లైక్ డిఓపీ గురించి మాట్లాడాలి అండ్ ఎంత వండర్ఫుల్ గా చూపించడం జరిగింది అంటే ఒక్కొక్క క్యారెక్టరైజేషన్ అండ్ అబౌట్ హిమ్ మీ అభినందన్ అంటే దే బోత్ మంచి కొలాబరేషన్ అంటే ఆ పీరియడ్ కి ఎలా లైటింగ్ ఉండాలి ఆ పీరియడ్ కి తగ్గట్టు ఫిల్మ్ వి ప్లాన్డ్ ఇన్ అ వెరీ వార్మ్ వార్మ్ యా కంప్లీట్ వార్మ్ ఐ ఐ టోల్డ్ హిమ్ ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీ బ్లూ ఆర్ వైట్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ ఈవెన్ ఇట్స్ లైక్ ఇన్ అ ఫ్లాష్ బ్యాక్ వి ఐ బేసికలీ ఐ డోంట్ లైక్ వైట్ లైట్ యు నో కమింగ్ ఐ లైక్ కంప్లీట్ వార్మ్ సో సో ఓన్లీ ఓన్లీ దట్ ఐ టోల్డ్ హిమ్ ది రెస్ట్ ఆఫ్ దట్ హి హి కంప్లీట్లీ హి టుక్ ఓవర్ ఐ ఐ టోల్డ్ యు హావ్ యు హావ్ రెడ్ ది స్క్రిప్ట్ అండ్ నౌ ఇట్స్ యువర్ విజన్ so whatever is your vision i i just go by that but just maintain the color palette and just completely go by warm mm. so as we fix the you know color palette as warm we gave contrast colors to the costumes and and you know it was like dead contrast when you see it on screen yes, so yes. so so i think it it's like more of dop work and and the costume design and coming inside and the set uh, you know set work uh, like uh, the period stuff you know mm-hmm. also comes in and it's like complete uh, teamwork it has done the magic 
సో చక్కగా మూవీ గురించి అన్నిటి గురించి మాట్లాడాము ఒక్కసారి నాకు బాగా ఎంజాయ్ నేను ఎంజాయ్ చేసింది కూడా మీ సాంగ్స్ అవి వచ్చినప్పుడు జీవి ప్రకాష్ గారు ఒకైనా ఈ సినిమాకి ఒక బిగ్ స్ట్రెంత్ రెట్రో స్టైల్లో హెవీ ఇది జనరలీ జనరలీ జీవి సార్ ఇస్ మెంట్ ఫర్ సాఫ్ట్ మెలోడీస్ వెరీ స్లో సాంగ్స్ యు నో ఐ టోల్డ్ బీట్ బీట్ ఇట్ కంప్లీట్ సిన్స్ ద టైటిల్ కార్డ్ మేడం ఏంటి బీట్ ద బీట్ అది రియల్ ఇది ఎల్ల టీజర్ జీవి 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 చెప్తాను అది మెయిన్ ఫిల్మ్ రే నేను లేనప్పుడు నువ్వు ఏంటో ట్రంపెట్ ఎక్కు ఎక్కిస్తున్నా ఉన్నా నేను లేను కదా స్టూడియోలో ఉన్నా వీడి 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 వెళ్ళి స్టూడియోకి వెళ్ళి మళ్ళీ ట్రంపెట్లు పెట్టేస్తాను ఎక్కు because uh, because the you know the film needs that energy you know from yes. from from, from, correct from the beginning from the beginning till the end it doesn't have any bhai padedu ha ok roj bhai padedu nan juicy ha ha mukhyamaina scene nan juicy ala eli coordinator degara entra anna illa unnadu vaala jarutunda shooting mukhyamaina scene edo dull ga unnadu anna entra rendra cheyadam ani chesi mukhyamaina scene jaki athane em cheptunado chuddam vinu cheppi em cheptadu bus lo vesina sketch silku kadu na aa 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 adi aa idi chesina appudu vaadi appude happy vadu aa take okay ayin tarata because he uh, i think he had a fever last night or something he was very weak and i was like okay let's shift the scene tomorrow <laughs> but to the scene is very 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 important for the antony character <laughs> so i was talking to him and anna overheard it and asked well, what is no no i said no if you want to take rest we'll do it no no we'll do it today no no we'll do it today we'll do it so he just came and he he was just feeling weak in, in front of the camera action <laughs> then he caught up and just gave that fire and we all you know clapped yes nizanga adi complete ga చెప్తున్నాను కదా ప్రతి క్యారెక్టరైజేషన్ కి అందరూ ఎంత కనెక్ట్ అయిపోయారంటే తరోగా ఎంజాయ్ చేసే ఒక పర్ఫెక్ట్ మీరు అన్నట్టుగా నాన్ స్టాప్ ఎంటర్టైనింగ్ యాక్షన్ ప్యాక్ సో ఈ తక్కువ టైంలోనే ఇంత హ్యూజ్ బ్లాక్ బస్టర్ ని జస్ట్ కొన్ని రోజులు అయింది ఇంకా 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 హ్యూజ్ సక్సెస్ ని ఎంటైర్ టీమ్ అందుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ సేమ్ టీమ్ ని మళ్ళీ త్వరలోనే ఇంకో చిత్రం చూడాలి అని ఇప్పుడు <laughs> 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 కంటిన్యూ చేయలేదు అనుకో మేమే కంటిన్యూ చేస్తున్నాం ప్లాన్ చేయని చెప్పాను ఒక గ్లిమ్స్ మాత్రం చెప్పారు ఇప్పుడు 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 చెప్పడం కుదరదు అంతేటర్కి for the audience to know no he said sir it will it is really worked appude ma ma cantony 2 lok velipoyaru see ala ala sollna this uh, uh, what i was saying is that the this, the beauty of the script is that it can come infinity times infinity times Very nobody true. nobody can yeah, 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 yeah. death can come alive alive will be dead it's just a process yes సో వెరీ నైస్ సో ఇంతటి చక్కటి మూవీని మాకు అందించిన ఎంటైర్ టీమ్ కి మరోసారి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ హ్యూజ్ హ్యూజ్ కంగ్రాచులేషన్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్